everyone, this is Midnight Mommy. So for this tutorial, ituro ko sa inyo ang Newton's Laws of Motion. So bago ako mag-proceed sa discussion ko, i-discuss ko muna sa inyo yung pinagkaiba ng inertia and mass. So yung inertia, this is the resistance an object has to a change in its state of motion. So the greater the mass, the greater inertia an object has. So pag pinag-uusapan natin ang inertia, parang ano to, uh, para siyang tendency ng isang object na ayaw niyang gumala or ayaw niyang magpabago ng kanyang, ano, ng kanyang state of motion. So kung dati na siya na nag-move, um, ayaw niya huminto. Okay? At kung dati na siyang naka-atres or naka-stop lang siya, naka-steady lang siya, parang ayaw naman niyang gumala. Okay? So parang you can imagine ang inertia is parang laziness, eh, sa isang state ng katamaran. Okay, so sinasabi dito na kapag mas mataas ang value ng mass mo or mas mabigat ka, mas mataas din ang inertia mo. For example, meron tayo ditong bowling ball versus isang ping pong ball. So kung halimbawa, sabay natin silang papagulungin sa floor. Okay, etong ano, bowling ball, medyo matagal siya. Okay, mas matagal siya bago siya gumalaw. Okay, bakit? Kasi mas mataas yung mass nitong uh, bowling ball kumpara natin sa ping pong. So, once na nag-move na silang dalawa, mas mahirap nang pigilan itong bowling ball. Okay? Bakit ganon? Kasi mas mabigat yung mass niya. Ibig sabihin, mas mataas yung inertia niya. Mas mahihirapan ka rin na pahintuin siya. Kumpara dito sa ating ping pong ball na mas madali mo siyang mapapahinto kasi mas mababa yung kanyang inertia because mas mababa rin yung kanyang mass. So, tatandaan lang natin na yung mass natin is directly related sa inertia. So, mas mataas ang mass, mas mataas ang inertia. So, ngayon, tingnan natin yung first law of motion. So, ito yung tinatawag na law of inertia. So, ang sabi ni Newton, an object at rest tends to stay at rest and an object in motion tends to stay in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. So, ang law of inertia natin, dalawang parts to. Ito yung case na kapag at rest yung object at yung case kapag yung object is in motion. So, ibig sabihin, kapag yung object natin is at rest, okay, um, ang gusto niya lang maging at rest lang siya. Okay? And then, kapag nasa motion na siya, gusto niya rin siya na magstay in motion. Okay? So, in short, ayaw ng inertia na magkaroon ng changes okay? sa kanyang state of motion. So, ngayon, yung, yung daw object natin, hindi mababago yung kanyang um, state of motion unless meron tayong unbalanced force. So, bigyan ko kayo ng example. So, let's just say itong... Um, wide screen TV na to na doon sa sala ninyo. And kung wala kayong gagalawin sa TV na to, okay? So at rest lang siya dito sa ibabaw ng ating divider. So itong TV na to, it will remain to be there, okay, for all eternity, okay, forever and ever. Diyan lang siya, hindi siya gagalaw diyan. Okay? Unless alisin mo siya, unless i-move mo siya. Okay? Kasi bakit ganoon? Kasi ito nga yung law of inertia. Na kapag at rest na siya, hindi mo na talaga siya mapapagalaw or ayaw niya talagang gumalaw, okay? Unless meron kang external force. So sa case na to, pag binuhat natin yung TV, nag-apply na tayo ng external force dun sa TV. Kaya na siya gagalaw. So imagine this. So kung nakaupo ka dun sa dulo ng jeep, okay? Di ba? Sarap na pagkakaupo mo dun at hindi ka nakahawa dun sa mga rehas. Okay, at bigla na lang na yung driver, habang nag-umaandar kayo, yung driver biglang nag, uh, nag-preno. Okay, so ano na-experience mo? Di ba usually mapupunta ka dito sa dulo ng jeep? Okay, so para, para kang ano, mula, mula dun sa kabilang dulo, mapupunta ka na dun sa, sa may harapan. Okay, bakit ganon? Ito yung law of inertia, yung second case. Na kasi nga, you are already moving. Okay, so dahil already moving ka, ang gusto ng katawan mo, magstay in motion lang siya. Gusto niya nag-move ka rin at the same speed and at the, and at the same direction. Okay, pero dahil meron kang external force na na-apply sa'yo, ano nangyari? So bigla ka na pahinto, kaya lang yung jeep lang yung huminto, pero ikaw halos dire-diretso ka pa rin na nag-move doon sa jeep. So yan yung reason kung bakit pag halimbawa nasa sasakyan tayo, let's say nasa loob tayo ng car, kailangan tayong naka-seatbelt. Kasi just in case of accidents, remember na ko yung um, car mo is moving at a certain speed and then pag bigla na huminto, pwedeng tumilapon yung katawan mo. Okay? Kaya yun yung reason kung bakit um, safety first, kailangan nating magsuot ng seatbelt kapag nasa loob na tayo ng sasakyan. 
Now, yung second law of motion naman, ang tawag naman natin dyan is the law of acceleration. So, ang sabi sa second law, the acceleration of an object as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object. So, medyo marami siyang sinabi, di ba? So, describe lang dito na yung acceleration natin na gawa daw ng isang net force. So, pag sinabi natin net force, ito yung total of the forces that is acting on the object. So, later on, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng net force. So, dito daw, ito daw acceleration is directly proportional. Okay? So, pag, pag sinabi natin directly proportional, ibig sabihin kapag nag-increase itong net force, sabi dito, directly proportional siya sa net force. Ibig sabihin nun, pag nag-increase ka ng net force, tataas din yung value ng acceleration. And kapag binabaan mo yung net force, mababa rin yung value ng acceleration. And then sabi pa dyan, yung acceleration daw na to is same direction as the net force. Okay? So kung ang net force mo is acting to the left, ang uh, acceleration mo will also be acting to the left. And inversely proportional to the mass of the object. Pag sinabi natin inversely proportional, ganito yon. Kapag yung mass ng object mo dinagdagan mo, yung acceleration mo mababawasan. Or kapag yung mass ng object mo naman binawasan mo, tataas naman yung acceleration. So maganda rito sa law na to, pwede natin siyang isulat as an equation. So yung equation natin ganito. The acceleration is equal to the net force divided by the mass. Ayan. So... Based dito sa equation na to, actually ito na yung pinaka parang summary nitong buong law na to. Kasi ang pagbasa rito ganito. The acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass. So kung mapapansin nyo, kapag same sila ng level, ayan, ibig sabihin nito they are directly proportional. Kapag nasa different level sila katulad nito, yung isa nasa taas and then yung isa nasa baba, ibig sabihin nyo they are inversely proportional. So kapag ito nire-write natin, okay, pwede natin itong i-cross multiply actually para yung equation natin magiging ganito. F net is equal to MA. And ito yung pinakasikat na madalas natin na encounter sa physics. F net is equal to MA. Actually, ito rin yung second law of motion or ito yung law of acceleration. Now, i-compare natin tong law of acceleration na to dito sa case ng ating truck and ng ating motorcycle. So let's just say parehas lang yung forces na na-experience ng ating um, truck, ng ating trailer truck, and ng ating motorcycle. So di ba sabi dun sa equation natin sa second law, the acceleration is directly proportional to the net force was in but inversely proportional to the mass. So actually itong dalawa na to kapag nagkarera to, imposible na malampasan ng trailer truck yung ating motorcycle. Okay? Assuming na they have the same net force. Okay, bakit ganon? Kasi kung papansin niyo dito sa equation natin, sinasabi dito na yung mass natin is inversely proportional to the acceleration. So ibig sabihin, mas mataas yung mass, mas mababa ang acceleration. Kaya itong trailer truck dahil masyadong malaki yung kanyang mass, Okay, yung acceleration niya rin is mas mababa. Okay, mali, mas maliit siya. Compare dito sa motorcycle natin na maliit lang yung mass niya, pero yung acceleration niya ang malaki. Okay. Now, sa Germany, meron silang tinatawag na parang tournament na slapping. Okay, so sa kanila parang sport yung pagsampal. Okay, so katulad dito sa picture nito, this is actually a picture ng championship ng parang ano na, parang slapping championship sa kanila. So, kung mapapansin nyo dito, yung movement ng tao na sinampal, yung movement ng ulo niya, bumibilis din, depende sa amount ng force na in-exert sa sampal. So, for example, itong champion na to, okay, mataas yung force na exert, in-exert niya dito. Ibig sabihin, yung acceleration ng head nito, okay, yung paggalaw ng head nung sinampal niya is also higher. Why? Kasi di ba sabi sa law of acceleration, the acceleration is directly proportional to the net force but inversely proportional to the mass. Now, yung last naman, itinatawag natin na law of interaction. So, yung law of interaction, sinasabi rito na for every action, there is an equal and opposite reaction. Okay, so usually ang tawag ko dito is like the law of karma. The golden rule na do not do unto others what you do not want others to do unto you. So parang ganun din siya. Parang karma din. Okay, so yung sa law of interaction, ganito naman siya. So for example, meron tayong um, yung mga fish, di ba, kapag nagsiswimming sila. Okay, so yung mga fish, nag-exert siya ng... Um, 
uh, backward force dun sa water. And then yung water naman, nag-exert siya ng forward force dun sa fish. So parehas yung amount ng force na, ex na exert nilang dalawa, pero magkaiba lang ng direction. Actually, mapapansin nyo yan kapag nagsiswimming kayo. Di ba, kapag nagsiswimming kayo, pag gusto nyo mag-move forward, anong ginagawa nyo? Pinupush back nyo yung water. Di ba? Pinupush back nyo yung water. So mas Ma mas malakas yung pag-push nyo back dun sa water, mas pabilis din kayo makaka-move forward. Kasi ibig sabihin nun, yung kung ano yung amount of force na ini-exert nyo sa water backward, ganun din yung ini-exert ng water na force sa inyo. Now, ganun din, for example, sa cars. So, yung mga cars natin, kaya siya nakaka-move forward is because of the law of interaction din. Bani nangyayari dito, yung tires ng cars natin, nag exert siya ng Um, backward force doon sa ating um, roads. And then yung roads naman, nag exert naman siya ng forward uh, force doon sa car. So yung amount ng force na yun is the same magnitude pero magkaiba lang sila ng direction. And then yung last example natin, let's say yung mga birds, okay? So kapag sila lumilipad, itong mga wings ng birds, kung papasin nyo, nagpa-flap siya downward. Okay? So meron siyang downward motion. Okay? So, yung downward motion na yun, nag -e exert siya ng uh, downward force dun sa air molecules. And then, yung air molecules naman, nag -e exert naman siya ng upward force dun sa wings ng birds. Kaya siya nakakalipad. Okay? So, again, same lang yung amount of force, pero magkaiba lang sila ng direction. Opposite direction lang sila. So, yan po yung Newton's uh, laws of motion. So, for my next videos, panoorin niyo po yung kung paano ko i-discuss yung second law of motion kasi yung second law of motion marami po tayong application on sa physics